Hi everyone, good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? Hi, very good. Excellent. Good for you. Let's see, we have Megan, Brenda, Daisy, and Erica. Hi guys, how are you? I feel exhausted. You feel exhausted, really? Yes. Yes. You were working. Yes. More, more, more should work. <laughs> yeah, I have more work too. <laughs> mm -hmm. All right, let's see. Okay. Vamos a ver, ¿ya terminaron la, la parte 4 de la plataforma? Yes. Yes, perfect. ¿Y las demás? ¿Qué tal? ¿Ya terminamos? ¿O nos hace falta? La sección 4, sí, teacher. Okay, perfect. Okay. Uh -huh. Okay, vamos a esperar un par de minutitos mientras sus compañeros se terminan de conectar. Luego vamos a hacer un par de actividades. Ok, vamos a empezar a hacer un pequeño repaso eh, mientras sus compañeros se terminan de conectar para que así empecemos la clase todos juntos. Ok, vamos a ver. So, yesterday we were practicing regular and irregular verbs one more time. And uh, we were practicing also a little bit of pronunciation, ok? Estuvimos practicando eh, tanto verbos regulares como irregulares y e hicimos más prácticas eh, orales eh, para poder eh, practicar ese tema, ya que esto es lo que necesitamos. ¿okay? Ahora vamos a hacer un par de oraciones solo para comenzar ya con ese tema. Y luego vamos a entrar de lleno con la section number five. ¿okay? Vamos a ver. Eh, primero nada más, este, acordémonos que tenemos regular and irregular. Um, hay que acordarnos muy bien de la pronunciation, ¿ok? Y vamos a hacer un par de eh, ejercicios por acá que tengo en otro documento para eh, que los hagamos juntos, ¿ok? Vamos a ver. All right, aquí tengo eh, the lesson number three. And, well, actually, it's section number five, but, I mean, four, but this is only a practice. Okay, we're going to fill in the blanks. Vamos a, a terminar las, las oraciones usando los verbos en pasado que vemos aquí. Ok. Quiero ver. En ese caso todos son eh, verbos irregular. Entonces la pronunciación va a cambiar un poquito. Y obviamente la escritura también. Ok. En ese caso no puedo escribir, sino que las vamos a hacer nada más de manera oral. Ok. Así que únicamente vamos a poner los verbos en pasado. Um, the team. Okay. Um, yeah, creo que ajá, todos son affirmative, no tenemos ninguno negative, así que es nada más, eh, bueno, si tenemos preguntas, ya vi, okay. Pero vamos a practicar uh, the, negative, uh, the affirmative form, okay. For example, number one, I'm going to do number one, okay. It says I, and then the verb that I'm going to use is it. Dinner at six o'clock yesterday. Okay, so I ate dinner at six o'clock yesterday. Okay, let's see. Uh, number two is a question. Okay, so acordémonos como iniciamos una question usando eh, the simple past. Okay, let's see. I'm going to ask. Um, Daisy, can you help me, Daisy? 
perdón, perdón, justo me vengo sentando, perdón, perdón, no entendí. Ajá. Ah, ok. Solamente estamos completando las, las, las oraciones o sus preguntas utilizando verbos en pasado. In this case, eh, estamos, eh, es una pregunta. Entonces, en el pasado, ¿cómo iniciamos una pregunta? Uh -huh. Uh -huh. Contesta la primera. La primera. No, la primera ya la hice. I ate dinner at six o'clock uh -huh. yesterday. Ahora vamos con la number two. Como les repito, Sería. en ese caso es una pregunta. Entonces, acá tengo el verbo, pero ¿cómo inicio una pregunta en in the past? Mm. Did our parents read, drive? Perdón, porque va Excellent. Drive to work. Perfect, okay. Did Helen drive to work? Perfect, okay. Now, according to the answer, thank you, Daisy. According to the answer, it says, yes, she. Okay, let's see. Who's going to give me the answer? Mm -hmm. Eduardo. Let's see, Eduardo Flores. Uh, yes, she. What would be the answer? If the question is, did Helen drive to work? Hello, teacher. Hello. No sé si me escucha. Si me escucha yes. ahora. Yes. Uh -huh. eh, eh, estamos un poquito perdidos. ¿En cuál es que vamos ahorita? En la number two. Number two. Estamos en la respuesta. Ya Daisy me hizo la pregunta. Eh, did Helen drive to work? Entonces, ¿qué me haría falta acá? Es eh, en la pregunta o en la respuesta. En la respuesta, la que estoy señalando acá. Yes, she drive. Ok, si la pregunta es con did, ¿cómo voy a responder? Uh, estamos hablando en palabras en pasado. Yes, but this is the ah. answer. Uh -huh, this is the answer. Uh -huh. Driving? Yes, she driving? No, acuérdese que como la pregunta es este, in the past usando did, la respuesta también tiene que ser con did. Porque es una respuesta pues, corta. Uh -huh. Sería drive, entonces. ¿O cómo sería? Estoy un poquito perdidito. Lo siento. <risa> ok, no problem. Ok, let's see. Le voy a preguntar a alguien más. Yes, yes she, she did. Yes, she did. Excellent. Ok, como la, la yes, pregunta she es con... Yes, uh -huh. No. Oh, oh, oh. Como la pregunta es con did, la respuesta tiene que ser con did. Y en ese caso va a ser afirmativa. Yes, she did. Si dijera no, ahí fuera no, she didn't. Okay. Porque sería la respuesta oh. mm -hmm. uh -huh, de esa pregunta. Okay. All right. Let's see. Number three. Okay. Ahora vamos a hacer número tres. Vamos a leer toda la oración. Voy a pedir a alguien que lo haga. Um, let's see. Brenda, can you help me with number three, please? Number three. My neighbor, my neighbor bought mm -hmm. a new car last week. Perfect. Excellent. My neighbor bought a new car last week, ok? Ahí tenemos que sustituir by por el pasado que sería bought, ok? Excellent. Let's see, number four. Number four, let's see. Um, Paul, number four, what is the answer? They went to Italy on their last summer holiday. Excellent, ok? Thank you. They went to Italy on their last summer holiday. All right. Number five. One Thanks. more time we have a question. Okay. One more time we have a question. Let's see. The question begins here. Empieza aquí. Y termina hasta beach. Okay. Ahí empieza, ahí empieza y termina la pregunta. Let's see. I'm going to ask Erika Salmerón. Okay, Erika, tell me. What is the question in number five? Did they swim at the beach? Perfect. Did they swim at the beach? Ok. En ese caso no cambio el verbo porque ya estoy utilizando did. Did they swim at the beach? Vamos a ver la respuesta. Dice no. Vamos a ver. Voy a preguntar a... Um, let's see. Um, Reina Villatoro, tell me. Sería no, they didn't. Excellent. No, they didn't. Ok. Perfect. No, they didn't. Thank you so much. Let's see number six. Number six. My family and I. Uh -huh. Let's see. Rosario, can you help me please? Number six. Yes, uh -huh. yes teacher. Number six. 
My family and I saw a comedy movie last night. Excellent. My family and I saw a comedy movie last night. Excellent. Let's see number seven. Number seven. Over here we have two sentences. Okay, aquí tenemos dos oraciones. Eh, la primera persona me va a leer hasta exercise. Okay. Y luego la segunda persona desde end hasta water. Okay. Vamos a ver, person number one. Eh, number seven. Vamos a ver, Tabora. Yes. Number seven. Mm -hmm. um, first, we did exercise and then we. Uh -huh. Continue, continue, yeah. And then we drank some water. Perfect. First, we did exercise and then we drank some water. Okay, perfect. Number eight. In number eight, I have one verb in, in, in one regular verb. Okay, ahí tengo un verbo regular. Así que acordémonos de la pronunciation de ese. Y en este caso tenemos bite. Creo que bite no estaba en la lista, así que la voy a hacer yo. Okay. Primero que todo, dígame, ¿cuál sería la pronunciation de esta palabra? No es jumped. Ajá, jumped no. Sería... Jumped. Jumped. Ok, excelente. Jumped. jumped. Ajá, with the letter T at the end. Ok, jumped. Y en este caso, bite is in the present. And bite. Okay. And bite is irregular. And the past irregular mm -hmm. sería solo bit, sin la letra E. Bit. Ese es el pasado de bite. Ok. ¿Qué significa bite? Bite es morder. Ok. Morder. Entonces aquí está, suddenly the animal jumped. El animal saltó. And bit my hand. Y me mordió la mano. Ok. And bit my hand. Ok. Se escribe igual, solo tenemos la letra B y T. Así se escribe en pasado. Bit. Ok. Bite sería en presente. Bit in the past. All right. Going to do more. Ok, no vamos a hacer la nueva porque aún no hemos visto la WH questions, ok? Así que nos vamos a pasar a la number 10. Let's see. Um, Ruth Patricia, number 10. Ando un poquito perdidita, así que no sé cuál será el pasado, soy sincera. Ok, no problem. Vengo, vengo como aterrizando. Ah, ok, no problem, ok? Let's see, vamos a ver, ¿quién sabe cuál es el pasado de fly? Flu. Blue, okay. Perfect. Blue. Mm -hmm. Blue, okay. Blue. Let's Blue. see. Okay. The uh -huh. Wright brother flew the first airplane in 1903. Um, no sé Zero? Zero? Zero. 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 Three. Uh -huh. Perfect. Okay. The Wright brothers flew the first airplane in 1903. <laughs> Zero, three. Zero, three. Zero three. Perfect. In this case, it's in pairs. 19. Y luego 0, 3, porque ahí no se puede poner en pareja, sino que solo 0, 3, ¿ok? O también podemos decir O, oh, 1903. Oh, Ajá, 1903. Como que fuera una letra O, O, oh, también se puede decir. All right, and the last one. Uh -huh. A ver, Ade, can you help me, Ade? Hey, teacher. Hi. Eh, ah, eh, la 11, ¿verdad? Yes. Ah, ah, es here. Ajá, uh -huh. in the past. Eh, in the past. Here. Es here, here. Uh -huh. Solamente la vamos a poner de al final. De, heard. Heard. Ajá. I think I hear a, a strange song outside the door one minute ago. Okay, perfect. I think I heard a strange, a strange sound, sound outside the door, the door one minute, one minute ago. ago. ¿Qué significa ago? ¿Qué me puede decir? Hace un minuto. Uh -huh. Hace, exactly. Yo pienso Hace que un escuché minuto. algún sonido extraño afuera, afuera mm -hmm. después de hace un minuto. Yes, perfect. Okay, hace un minuto. Uh -huh. So, remember que ago lo puedo utilizar con varias frases. Por ejemplo, con weeks, three weeks ago, two months ago, 
one year ago, etc. Ok, hay varias maneras en las que puedo utilizar ago. Puedo hacer con minutes, puedo hacer con hours, etc. Ok, but nice job, people. Nice job. Veo que se acuerdan bastante, bastante de los verbos. Y eso es bastante, bastante bueno para ustedes. Ok. Um, let's see. All right. We're going to continue, ok. Ya dejamos un poco atrás el, el pasado con lo que son verbos eh, regulares e irregulares. Y nos vamos a meter algo más fácil. Ok, we're going to study eh, the verb to be, ok, el verbo to be, but in the past. Ok, pero antes de eso, vamos a aprender un poco de vocabulary. Ok, summer activities, summer activities. Ok, en este caso vamos a aprender algunas frases que se pueden combinar eh, o algunos verbos que se pueden combinar con otras frases. Ok. Estos son, digamos, cuestiones que a nosotros nos gusta hacer en el verano o cuando el clima está bien, está bien afuera, ¿ok? Casi que todo el tiempo en El Salvador, menos cuando llueve, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo go. El verbo go, eh, igual que cuando vimos las, las, eh, la cuestión de la medicina, hay varios verbos que se pueden unir con varias, con varias frases, ¿ok? En ese caso, por ejemplo, teníamos take a pill, take an antacid, etc., ¿ok? En ese caso tenemos varios verbos que podemos combinar con otras actividades. Por ejemplo, go hiking, go swimming. Okay. ¿Qué significa hiking? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa hiking? Escalar no es no. Escalar, perfect, exactly. Okay. Escalar, ok. So, eh, usted podría decir eso. I like, eh, I like to go hiking. Okay. I like to go hiking. Déjenme nada más arreglar eso por acá. Okay. Let's see. Ah, come on. So, we can say, I like to go hiking. Okay, I like to go hiking. Also, you can say, I like to go swimming. Okay, that is also correct. Entonces, vamos a tratar de hacer oraciones eh, utilizando esas frases. Entonces, voy a escribir la otra. I like to go swimming. Okay, perfect. Vamos a ver, have. ¿Qué creen que puedo combinar con have? De acuerdo a las, a las oraciones que tengo o a las frases que tengo al lado izquierdo. Vamos a ver, have. I like to have. For example, I like to have fun. ¿Ok? En este caso, have fun significa divertirse. ¿Ok? Divertirse. I like to have fun. Dígame a alguien que estuvo diciendo algo por ahí. I have new people. I have new people. Mm. Actually, new people lo vamos a utilizar para otro verbo. Okay? Aquí sería, okay. eh, vamos a hacer colocation. En este caso, eh, no, lo, no se puede traducir como tal, sino que es una frase que se utiliza. Por ejemplo, I like to have uh -huh. fun. Me gusta divertirme. Eso significa. Okay? I like to have fun. Me gusta divertirme. No es que en realidad sea tener diversión, sino que divertirse. Eso significa la frase. Okay? En ese caso también podríamos decir I like to have a picnic. Okay? En ese caso se traduciría como hacer un picnic. Okay? Me gusta hacer un picnic. I like to have a picnic. Okay? To have a picnic. Let's see the next one. Meet. Meet is when you meet uh, or when you get together with people, okay? When you get together with people. For example, for a birthday celebration, uh, maybe you meet, tal vez se reúnen en la casa de un abuelo, en la casa de, de un familiar, en su casa, okay? So meet, okay? Meet. So I like to meet, por ahí voy a usar la frase que me decía alguien, new people, okay? Me gusta conocer nuevas personas, I like to meet new people. ¿A qué más podemos conocer? ¿O con quién más nos podemos reunir? Old friends. Ah, con old friends. Ok, perfecto. Okay. 
I like to meet all friends. I like to meet all friends. Okay, como reunirme con viejos amigos. Okay. I like to meet all friends. Okay. Friends. Vamos a ver. Uh, yes. Friends. Play. Okay. Aquí creo que va a estar más fácil. I like to play. What? De acuerdo a las frases que nos hacen falta. I like to volleyball. Play. Volleyball, excellent. I like to play volleyball. I like and I play to I like play to, uh -huh. tennis. Tennis, excellent. Okay. I like to play tennis. Okay. So, en ese caso lo podemos eh, combinar con cualquier otro verbo. Okay. O mejor dicho, con cualquier otro deporte. Por ejemplo, I like to play soccer. I like to play bowling. I like to play. Eh, Softball, baseball, etc. Okay, eso es bastante, bastante versátil. Okay, then we have C. Lo voy a hacer aquí arriba para que no, no se me baje la, la, la imagen. Okay, I like to see uh -huh. TV. Uh, a movie. Ah, I like to see a movie. Okay, I like to see a movie. I like to see a pictures. Ah, I like to see pictures. Uh -huh. I like to see pictures. Okay, perfect. And finally, a take. I like to take. I like to take a class. Okay. Eso sería como tomar una clase o tomar un curso. And I like to take. A picture. Ah, take pictures. Okay. Creo que en ese caso, eh, to see, creo que iba a ir con play. Ya le voy a explicar qué significa play, porque acá lo tenemos. A play. A play. Creo que aquí lo vamos a sustituir por pictures. I like to see a play. En el caso que tenemos movie, sabemos que es grabado. Okay? ¿Y cómo se le llama en español cuando es en vivo? Uh -huh. Movie sabemos que es grabado, pero cuando es en vivo, ¿cómo se le llama? ¿O qué tipo de show es cuando es en vivo? Teatro. Online. Ah, el teatro. Puede ser el teatro. Ah, teatro. Sí. Ajá. O una obra. Ok, una obra. Oh. Vamos así, obra. Entonces, o una dramatización. Okay. Entonces, eso significa a play. Ok, a play. Significa una obra de teatro o una dramatización. Ok. Entonces, vamos a ver. De acuerdo a lo que tengo acá, cuando usted tiene tiempo libre y... Eh, Ajá, cuando tiene tiempo libre de, clase, de, 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 de clases o de trabajo, ¿qué le gusta hacer? Ok, vamos a, vamos, a, vamos a trabajar con eso. Por ejemplo, I like to go swimming and I like to eh, meet old friends. Ok, quiero que nada más me diga dos. All right, let's see. Eh, Remberto, what do you like to do in your free time? Ok, me puede decir cualquiera de esas o puede usar uno de esos verbos y decirme otra cosa. Ok. Por ejemplo, play no, no necesariamente tiene que ser tenis o volleyball, volleyball, puede ser también soccer, por ejemplo. Uh -huh. What yeah, do you no like to do in your free time? Creo que se fue Roberto. <laughs> ok, let's see. Um, Cordelia, tell me, what do you like to do in your free time? I like to meet new people. Ah, you like to meet new people. Excellent. Okay. Uh, and another one, number two. Okay, let's see, Reina. Tell me two sentences, please. What do you like to do in your free time? I like, I like to meet the two friends. Okay. Do you like to meet uh, old friends or two friends? Two friends. Ah, two friends. Okay, perfect. And another one. Otra. Una. 
una más. Uh -huh. Yes. Ah, eh, I like to take a class. Ah, you like to take a class. Excellent. Thank you so much. Let's see. Saida, can you tell me uh, two activities, please? That you like to do in your free time? I like to call my boyfriend. Ah, you like to call your boyfriend? Uh huh, perfect. I like to take a shower. And you like to take a shower? Nice. Thank you so much. Let's see, Avi, can you tell me two sentences? I like to. Um, uh, I like to cook dessert. Oh, ah, perfect. Nice. Delicious. <laughs> it's delicious. Yeah. What's, what's your favorite? <laughs> uh, 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 flan. Flan. Okay. Yeah. Uh, uh, it's okay. <laughs> <laughs> and another one? What do you like to do in your free time? Uh, uh, I like to do exercise. Ah, okay. Perfect. In your house or at the gym? Yeah, in, in my house. Ah, okay. Perfect. Thank you so much. <laughs> and let's see. Uh, Luis Oliva, tell me, Luis. What do you like to do in your free time? Okay. Uh -huh. Moment, please. Yeah. I like to play soccer. Ah, you like to play soccer? Uh -huh. yeah, I like uh, to see, watch TV. Ah, to watch TV? Perfect. Okay, thank you. Thank you. Let's see, Mafer, can you tell me two sentences? I like to see. I like to, to listen to music and uh -huh. watch Netflix. Ah, and to watch Netflix. Excellent. <laughs> nice. Thank you so much. All right. Let's see. Now we have. Um, okay, that will be. okay, Paul, tell me. Uh, yes. I like to take a little rest in my hamaca. Okay. Okay. Oh, I like to drink something special. To drink something special? Yeah. Like what? <laughs> Uh, for samples. <laughs> uh huh. <And> Beer. <laughs> uh, <laughs> Beer. Yes. Yeah. The first and second whiskey. <laughs> Wrong. Okay. 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 Perfect. Now, Amaka decimos hammock. Hammock. Mm -hmm. Creo que pongo permiten. Bueno, creo que es con O, ok. Lo voy a investigar, pero sí me acuerdo que es así. Hammock. Ok. Hammock. Así se dice más. Ok, nice. Excellent. All right. Ahorita lo busco. Dígame. Ajá, es con O. Uh -huh. Perdón, tenía problemas de señal. Ah, ok. No problem. No problem. Ok, pero ya está acá, es lo bueno. <risa> All right, perfect. Entonces, estas son algunas actividades, ok. Acá lo importante es que lo podemos combinar con otras cosas, ok. Por ejemplo, I like to see a movie, I like to see a play, uh, I like to take um, a taxi, no sé, I, I like to take pictures, I like to take a class, I like to go swimming, I like to go hiking. Algo muy importante acá es que por lo menos después de go, tenemos que poner el ING, ¿ok? Es el ING. Pero son pocas las frases que les puedo poner ING. Por ejemplo, I like to go shopping. I like to go swimming. ¿Ok? I like to go... Um, let's see. Walking. ¿Ok? Walking. I like to go walking. ¿Ok? Walking McDowell. Excuse me. I like to walk my dog. <laughs> ah, to walk your dog. Okay, perfect. Yeah, mm, that's a good one. Yeah. Uh -huh. Okay, so ahí las podemos combinar con varias cosas. Okay, son igual que los imperatives que tenemos diferentes para cada, para cada, diferentes frases para cada verbo. Okay, perfect. Now, we are going to practice one conversation. Okay, and you're going to see that we are practicing the simple past. Okay, 
van a ver que aún seguimos practicando el, el pasado, pero de diferente manera. Okay? So listen to me y fíjense si tienen alguna palabra que no conocen. Um, where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the USA. No, I came here in 1999. Mm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English classes for two years first. Well, your English is really good. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay. Let's see. Do you see any new words? A word that you may not recognize? Alguna palabra que no reconozcan de acá? Born. 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 Nacido. Okay. Yeah, nacido. Okay. Pero en ese caso se utiliza, no solo se tiene que decir born, sino que se usa. Eh, was born o were born, una de dos, ok, eh, pero sí es una frase que siempre va junta, ok, siempre va junta, en el caso de las preguntas va separado porque, eh, o sea es una pregunta, tengo el auxiliar a un lado y el verbo en otro lado, pero en el caso de las oraciones va a ir junto, de hecho eso, eso es algo que vamos a ver dentro de poquito, ok, pero sí, were born significa na ser nacido, ok, o nació, uh -huh. o nació en ese lugar. Another word? Alguna otra palabra? Creo que está bastante, bastante fácil. Ok. Ya vamos a ver qué significa was and where. Aunque si estudiaron los verbos en pasado, bien saben que was and where es el pasado de is. Ok. As, eh, the verb to be, perdón. Entonces, eh, ahí creo que está bastante fácil. Solo voy a leer una vez más y luego le voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US. No, I came here in 1999. Mm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay. Let's see. Now I'm going to have um, Jose Urbina. You are going to be Chuck. Okay, the number one, Chuck. And let's see. Ruth, usted va a ser Melissa. Okay. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I come here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right, right away? No, my English wasn't very good. So I took English class for two years first. Well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, perfect. Thank you so much. Let's see, now I'm going to have, um, let's see, let's see. Okay, Paul, help me with Chuck, please. And um, Brenda, help me with Melissa. Okay, Melissa. Where were you born, Melissa? I'm born in Korea. Oh, so you were born in the U.S.? No, I came here in 1999. Mm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? 
No, my English wasn't very good. So I took English cross for two two first. Well, your English is really good now. Then your English is very good too. Yeah, but I was born here. Okay, perfect. Thank okay. you so much. And the last one. The last one. Let's see. Um, Jose Urbina, you're going to be Chuck. And Rosario, you're going to be Melissa. Okay. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh. So you weren't born in the US? No, I came here in 1999. Mm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to uh, did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is very good too. Yeah, but I was born here. Excellent. Okay. Thank you so much. Excellent. Okay. No problems with the conversation. Okay. Excellent. Now, we're going to see the verb to be. Vamos a aprender o vamos a acordarnos cómo utilizamos el verbo to be. Ahora que ya más o menos han aumentado su vocabulario, sus estructuras eh, y todo lo demás, eh, ya saben un poco más. Entonces ya podemos avanzar un poquito más con el verbo to be. Okay. Primero que todo, vamos a acordarnos eh, tres eh, casos en los que es bien común utilizar el verbo to be. Number one, cuando hablamos de professions, okay? Por ejemplo, si yo les pregunto, what is your profession? In my case, I am a teacher, okay? What about you? What is your profession? ¿Alguien me puede decir? What is your profession? I am a customer. Okay, perfect. Uh -huh. Another one? I am a secretary. I am a secretary. Excellent. Another person? I am a teacher too. I am a teacher. Excellent. Nice teacher. I am a nutritionist. Ah, I am a nutritionist. Excellent. Okay. One person more. I am part in design. Uh, a graphic design. Sí. Ah, okay. Perfect. Okay. Excellent. Entonces, en ese caso estamos utilizando el verbo to be. Okay. Para hablar de profession. Ahora, ahora también puedo utilizar eh, el verbo to be para hablar de places, ¿ok? The places, por ejemplo, eh, where are you, ¿ok? ¿Dónde estás? Ah, I am in my house, ¿ok? I am in my house. También pudiera decir, díganme otros lugares en donde pudieran estar, digamos si alguien le llama. I am in my job. I am in my job, excellent. Uh -huh. Another example. I am in the park. I am in the park. Uh -huh. I am in the beach. I'm in the... I am at the beach. Uh -huh. Another one. In the pool. I am in the pool. Okay. I am in El Salvador. Okay. Or I am in another country. Okay. That is also possible. Okay. Entonces ya tenemos. I am in the airport. I am in the airport. Wow. Nice. Okay. Excellent. Okay, so ya I am in the sus. restaurant. I am in the restaurant. Okay, I am in the cafeteria. Okay, entonces ya tenemos dos usos. Okay, tenemos professions y tenemos places. Now adjectives. Yo también puedo usar un adjetivo, describirme a mí mismo o incluso describir a alguien más utilizando un adjetivo. Por ejemplo, I am um, polite. Oh, okay, I am polite. Thank you. Okay, what about you? How can you describe yourself? Use an adjective. Usamos un adjetivo para describirnos. Uh -huh. I am tall. I am tall. Okay, perfect. Uh -huh. I am uh, happy. I am happy. Excellent. Yeah. <laughs> I am fun. I, I am what? I am very fat. I am very fat, like me. Okay. Uh -huh. I am I sad. angry. I am angry. Okay. Uh -huh. I am friendly. I'm friendly. Alguien dijo I am sad. Es cierto. Oh. I am a bad person. <laughs> okay. You're a good person. A sad person. Ah, a sad person. Wow. Okay. 
But yeah. Okay, that, that's the idea. Okay, esa es la idea. Ahora ya tenemos <laughs> tres. Yeah, I mean, that's correct. <laughs> eh, ya tenemos tres usos que le podemos dar al verbo to be. Okay, locations. Podemos hablar de places. Y también para describirnos. Así como lo usamos para nosotros, también lo podemos usar para alguien más. Por ejemplo, puedo hablar de she, puedo hablar de he, puedo hablar de they, puedo hablar de we. Okay. For example, we are in El Salvador. Okay. We are in El Salvador. We are in our houses. Okay. Entonces, no estoy usando am, pero estoy usando are, que prácticamente es el mismo verbo to be. Okay. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es siempre importante recordarnos cómo utilizar el verbo to be. Si se fija cuando yo decía, I am a, I'm a teacher, I am in my house, and I am happy, eh, no estoy hablando de actividades, sino que estoy hablando de esas tres, tres cosas en específico. ¿okay? Entonces, eso es lo importante porque en base a esto podemos utilizar was and where. ¿okay? Ya hablamos de los verbos en pasado. ¿okay? Ya hablamos de los verbos en pasado, actividades en pasado, que regulares y irregulares. ¿okay? Pero ahora vamos a ver el over to be. Entonces, a, a resumidas cuentas, vamos a utilizar was and where. Cuando tengamos am and is, no vamos a usar eso, sino que vamos a usar was para referirnos al pasado. Y cuando tenga are, voy a usar where. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. Voy a comparar el present con el future. Y primero vamos a ver affirmative sentence. Por ejemplo, in the present, I am a teacher. ¿Ok? I am a teacher. In the past, I was a teacher last year, okay? Or, if it's me, I was a student, let's see, six years ago, <laughs> okay? I was a student six years ago, okay? Entonces, yo sé que students es una profession, okay? Aunque no sea así super especializada, pero es una profession, okay? Si usted cambió de trabajo, también puede hablar sobre eso. Okay. I was blah blah blah. Okay. Two years ago or one month ago, si acaba de cambiar de trabajo, puede decir lo que estaba haciendo anteriormente, okay? Porque prácticamente es nada más lo contrario. Si fuese en presente, ahora es en pasado. Okay? So that is all using um now we have are, okay? We are students in the module 3, okay? In the module 3 right now, okay? But we were students in the module two, sorry. Uh, let's say two months ago. Si sí, hace dos meses fue, ¿verdad? O cuando estaban en el dos. Alguien se puede dar las cuentas ahí. Que lleva la noción del tiempo, yo ya la perdí. <laughs> ok, pero digamos que son hace dos meses, ok. We were students in the module two, two months ago. Ok, but right now we are students in the module three. Estamos en el 3, pero cuando estábamos en el 2, that is like two months ago. Okay, that is like two months ago. They are my colleagues. Okay, son mis compañeros de trabajo. Eso significa colleagues. Es como colegas. Okay, colegas. In English, colleagues. Okay, colleagues. Pero si ya no trabajan ahí, they were my colleagues. Okay. Ahora ya tienen otro trabajo, entonces ya, ya no son mis colegas, ya son de otra empresa, so they were my colleagues, ok? Entonces es ahí donde vemos la diferencia. Si se fija aquí estoy usando una profession, ok? Aquí estoy diciendo más o menos un lugar o, o en el, por lo menos en el, en, el, en el programa en donde estaba, ok? Estaba en el módulo 2, ahora estoy en el módulo 3. Y eso podría ser como un adjetivo, colleagues, ok? Es una manera de describir a alguien, ok? Es como decir classmate, ok? Classmate. Right? Entonces, es así como utilizamos el present and the future. You are in Canada. Ok. Si usted está ahorita ya, nice. You are in Canada. Pero, ¿qué pasa si usted viajó? Ah, I, uh, you were in Canada or I was in Canada last year. Ok. Aquí estamos hablando de a place. Ok. Eh, oh, con lo, lo que les decía, ¿verdad? I was in Canada last year. Ok. Entonces, eso es nada más fácilmente cómo podemos utilizar was and where. Okay. Vamos a hacer un ejercicio para ver si por lo menos comprendimos la parte de afirma, perdón, de was and where. Okay. Vamos a ver si lo... Sí, Dígame. Uh -huh. Quería sustituir el verbo to be por was and where, nada más. Yes. Uh -huh. Así es. 
Acuérdese que wasn't where es para el pasado. Entonces, Perfecto. prácticamente, digamos, usted, eh, no sé, vivió en otro, en otro departamento hace dos meses o hace un año. Usted puede decir fácilmente eso, porque, digamos, usted vive ahorita en Santa Ana, uh, I am in Santa Ana, ¿ok? I am in Santa Ana. Pero, ¿qué pasa que si hace dos meses viví en San Salvador? I was in San Salvador, eh, ¿qué? Two months ago. Okay. Uh -huh. Siempre utilizando los time expressions, porque así eso nos ayuda a, a entender más el contexto. Okay. Ahorita vamos a hacer nada más una práctica Perfecto. para ver si entendimos eh, la parte de was or where. Okay. Nada más para que entendamos cuándo voy a usar was y cuándo voy a usar where. Vamos a ver, creo que no se compartió correctamente. Déjame ver. Si no se compartió. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Ok. Eh, Me avisan si pueden ver dónde dice Lesson 1. Lesson 1, Appendix A. No. No. Todavía no. Ok. Lo voy, a, lo voy a pausar entonces y lo voy a volver a compartir. Ok. Y ahora. Yes. 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 Okay, perfect. Thank you so much. Nada más lo voy a hacer un poquito más grande. Para que lo veamos mejor. Okay, entonces únicamente vamos a usar was or where right now. Okay. Y ahí vamos a ver otros ejemplos en cómo puedo eh, utilizar was and where. Okay. Let's see. I'm going to do number one. Okay. It. Ok, para it uso is, pero como estamos hablando en pasado, voy a usar was. It was cold yesterday. Ok. It was cold. Okay. It was cold yesterday. O puede ser lo opuesto. It was hot. Ok. It was hot yesterday. Ok. It was hot yesterday. Let's see. Um, number two. Um, I'm going to ask Daisy, can you help me with number two, please? Uh, it's where called yesterday. Number two, please. Uh -huh. She, she, she was uh -huh. hungry. Excellent. She was hungry. Okay. She was hungry. En present yo sé que uso is, right? Pero en el pasado voy a usar was. Voy a usar where únicamente cuando en el presente digo are. Okay. De lo contrario, si yo digo is en el presente, tendría que ser con was. Let's see number three. Um, Tabora, number three. What do you think? Um, we were late for the meeting. Excellent. We were made, uh, sorry, we were late for the meeting. Por ejemplo, bueno, en ese caso se me olvidaba decirles, cold es un adjetivo, ¿ok? Que sería frío, ¿ok? Entonces estamos utilizando uno de los métodos. Hungry, ¿qué sería hungry? Hambriento. Ajá. Ajá. Hambriento. Ok. ¿Qué sería? Comer. ¿Sería profession? ¿Sería el lugar o sería. Eh, eh, Adjetivo. Ah, Adjetivo. Ok. Adjetivo. Uh -huh. Excellent. Y luego teníamos. Eh, we were late for the meeting. ¿Es una late? Ajá. Uh -huh. ¿Tarde? Tarde. Exactly. Ok. Tarde. We were late. Estábamos llegando tarde o estábamos tarde para la reunión. Ok. So we are using another adjective. Okay, we are using another adjective. Number four. Let's see, number four. Eduardo. Are you there, Eduardo? Yes, no, maybe. Sí, sí, aquí estoy. Okay. The number four. Yes. Uh -huh. But, uh, sería, uh, Uh, sí, siempre con el verbo to be. Ajá, sería eso lo que ha pasado, ya sea was or where. I was tired last night. Perfect, ok. I was tired last night. ¿Qué significa tired? Cansado. Cansado. Cansado, ok. Entonces en ese caso estamos hablando de un... Adjective. Adjective, ok. Perfect. You're talking about an adjective. Excellent. Number five. Let's see number five. 
Um, Mafer, number five. The exam. The exam was difficult. Perfect, okay. The exam was difficult. ¿Con qué puedo sustituir a the exam? Sería they, sería he. It. It, okay, perfect. Okay, estamos hablando de un objeto, entonces sería it. It was difficult, okay. ¿Y qué sería difficult? Difícil. Adjective. Ajá, an adjective, okay, que sería difícil. Perfect. Okay, perfect. Number six. Let's see, number six. Um, Saida. Can you help me, Saida? Number six. They were in Berlin. Excellent. They were in Berlin. Okay. Excellent. Ahora, ¿qué sería in Berlin? Sería un profession. Uh, place. Ah, place. a place. Okay. Perfect. Okay. That's a place. Excellent. Uh, number seven. Let's see number seven. Uh, Luis Oliva. Can you help me, please? Number seven. Sería your wife in delivery when I call you. Uh -huh. One more time. You. You. You was. Uh, was or where? And it's, and, and, and in, in the present, the same was you is or you are. You were. Ah, okay. You were exactly. Okay. Uh -huh. You were in the library when I called. Okay. Thank you so much. All right. In ese caso, eh, tendría in the library. ¿Qué sería in the library? Uh -huh. A place. A place. Okay. Perfect. Okay. You were in the library. Okay. Creo que you casi siempre queda confusión porque tenemos you singular y you, y you plural. Ok, pero para cualquiera de los dos utilizamos are. Por ejemplo, you are a teacher, ok, or you are a student, or you, si, está, si es un grupo, ok, you are. Entonces, igual en pasado va a ser siempre where, ok. Aunque sea singular o plural, siempre va a ser where. Uh -huh. All right, creo que tengo 10 de estas. Yeah, yes, exactly. Ok, number eight. Let's see, number eight. Um, Remberto, can you help me, please? Number eight. Yes. Mm -hmm. He was early for the interview. Okay, perfect. You did number nine. Okay, nice. He was early for the interview. Okay. Early sería lo contrario oh. de late. Okay. Que sería lo contrario de la número tres que teníamos late. Entonces, ¿qué sería? Uh -huh. Temprano. Temprano. Exactly. Uh -huh. Okay. Entonces eso sería un, un adjective. Okay. Vamos a ver. Number eight. Number eight. Vamos a ver. Daisy. Can you help me with number eight? He. Hi. He was. Number eight. The holiday. Uh -huh. The the holiday. Was fun. Was okay. fun. Perfect. The holiday was fun. Excellent. Okay. The holiday was fun. Okay. Estuvo divertido. And the last one, number 10. Vamos a ver, number 10. Um, Paul, can you help me, Paul? Number 10. The people we met last were French. Okay. Perfect. The people we met. Last night, were French, okay? In this case, uh, tenemos French. Eh, sería una nationality. En ese caso, se convierte en adjective, okay? Porque así nos, nos, nos caracteriza. I am Salvadorian. She is American, okay? Eso se convierte en un adjective, okay? Perfect. Good job, okay? Entonces, así es como utilizamos was and where, okay? Entonces, eh, lo vamos a quedar hasta acá. El día de mañana vamos a ver... Eh, dígame. Escuché que alguien me habló por ahí, ¿no? Ok. 
So, eh, el día de mañana vamos a ver la segunda parte, que también es súper fácil. Y van a poder hacer la primera parte de, eh, de la plataforma, que sería la 5.4. Si usted quiere intentar hacerla, dele. Okay? Creo que le va a encontrar bastante fácil y va a saber entender cuáles son las opciones que tiene que usar. Porque está en was and where, solamente que está en negativo. Hoy no alcanzamos a ver negativo, pero es súper, súper parecido. Okay? Así que si usted quiere hacer la 5.4, go ahead. Okay? Solo una, una, yeah. una duda. Uh -huh. Discúlpeme. Ignorancia, pero quiere decir que was lo vamos a ocupar para I, he, she y yes. were yes. para los demás. Yes. Uh -huh. Perfecto. Ah. Uh -huh. Sí. Yes. Perfecto. Así sería. Uh -huh. Excellent. Ok. All right. ¿Alguna otra duda? No. Nope. Ok. Entonces, como les dije, eh, eh, pueden hacer la 5.4 fácilmente. Solamente tienen que elegir entre dos opciones y creo que está bastante fácil. Mañana vamos a practicar el negative y vamos a terminar con question. ¿Ok? Así que va a estar bastante, bastante fácil. ¿Ok? Thank you so much, everybody. Have a good night. Thank And you. see you tomorrow. ¿Ok? Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.